bem? A nossa aula de hoje é sobre volume. Gente, é muito fácil, tá? Eu já coloquei já um exemplo direto. Eu tenho aqui, imagina um recipiente, ele tem as seguintes dimensões, né? 32 centímetros de altura, 12 centímetros de comprimento e 8 centímetros de largura. Então, para a gente calcular o volume desse recipiente, o que, que eu preciso saber? Melhor, fazer. Eu vou pegar as três dimensões tá? e vou fazer a multiplicação entre elas. Então, a ordem não importa. Como é uma multiplicação, a ordem não tem problema. Então, eu vou pegar aqui. Ó, 8 centímetros vezes... 32 centímetros vezes 12 centímetros, ok? Então eu peguei aqui, ó, lembrando que eu tenho as dimensões da altura, comprimento e largura, tá? Fazendo a multiplicação de 8 vezes 32 vezes 12, vai dar 3.072, tá? Então o que acontece? Quantas vezes o centímetro está repetindo aqui? Ó? Uma, duas, três. Três vezes, por isso que é centímetros cúbicos. Uma multiplicação, tá? Uma, duas, três centímetros cúbicos. Até aqui, molezinha, né, pessoal? Muito fácil, né? Então, só vamos acrescentar mais um passo... O que, que acontece? Centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Lembra lá de ml? Que que, qual é o significado da sigla ml? É os mili, são os mililitros, ok? Então, ó, centímetro cúbico, sempre faço a relação seguinte. Um centímetro cúbico é igual a 1 um ml, ok? Aí, se você quiser mais um passo, um litro são quantos ml? Mil ml. Então, se um litro é igual a mil ml, então quantos litros tem aqui? É muito fácil. 3,072 litros. Ok? Então, ó, lembra, sempre que você tiver um recipiente, um exercício desse tipo, altura, comprimento e largura. Multiplicação entre os três, você teve uma medida cúbica. No caso dos centímetros, um centímetro cúbico é igual a 1 um ml, ok? E lembra lá, mil, é, um litro equivale a 1000 ml. Nesse caso aqui deu 3,072 litros, ok? Espero ter ajudado vocês, pessoal. Obrigado e um abraço.